இங்கே நிறுத்திக்கப்பா வாங்கிட்ட <laughs> குழந்தைங்கள <laughs> கால ஒரு குழந்தைக்கு பிச்சை எடுக்க கத்து கொடுத்தேன்னு சொன்னியா அது ரெடியா அது ரெடி என்ன
ஐயா வணக்கம் என்ன கண்ணையா கொஞ்சம் பணம் வேணும் வேண்டாம் வேண்டாம் நீ அனாவசியமா செலவு பண்ணுவேன் பொண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்திருக்கு செலவுக்கு பத்தாது ஒரு இரநூறு ரூபா அதிகமா கொடுத்தீங்கன்னா ஓஹோ சம்பளம் கொடுக்கும் போது ஞாபகப்படுத்து தர என்னது தரேனா நீங்க பாட்டுக்கு தரேன்னு யார கேட்டுட்டு சொல்றீங்க அவன் பொண்ணுக்கு குழந்தை பிறந்தா நமக்கு என்ன யோ பேசின சம்பளத்துக்கு மேல ஒரு பைசா தர முடியாது ஏன் கண்ணையா யார் கிட்ட கேட்டா ஐயா கிட்ட பணம் கேட்ட எதுவா இருந்தாலும் என் கிட்ட கேட்கணும் சொல்லிருக்கல இந்த நிமிஷத்தோட உன் கலக்க தீத்துக்க இனிமே இங்க உனக்கு வேலை கிடையாது கல்பனா கண்ணையா நம்ம கிட்ட ரொம்ப நாளா வேலை செஞ்சானா அதுக்காக அவ இஷ்டத்துக்கு நம்ம ஆட முடியாது ஏயா நிக்கிற உன் பெட்டி படிக்கையில எடுத்துட்டு முதல்ல இடத்தை காலி பண்ணு அம்மா ஐயா கிட்ட தெரியாம கேட்டமா என்ன மன்னிச்சிருங்க அதான் வேலை இல்லன்னு சொல்லிட்டல போயா அட ஏயா கால கதல லொட் லொட்னு தடிட்டு இருக்க அம்மா குழந்தை அனுப்புங்க ஸ்கூலுக்கு நேரமாச்சு உனக்கு நேரமாச்சுடா போயே போனா அப்புறம் திரும்பி வர மாட்டானுங்கமா அட போயா உன்ன யார் யார் சொன்னது என்னம்மா <laughs> 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 கவலைப்படாத <laughs> 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 இல்ல கல்பனா நாளைக்கு குழந்தைக்கு பர்த்டே பொண்ணு நாளைக்கு என் வீட்டுக்கு போனோனே அம்மா பலகாரம் எல்லாம் சுட்டுட்டு இருக்காங்க ஏய் போடி நாளைக்கு என் வீட்டுக்கு நம்ம மூணு பேரும் போறோம் ஆமா ஆமா நம்ம மூணு பேரும் போகணும் ஏடி பாத்துட்டு இருக்க போடி நீங்க குடிங்க
சந்தோஷமா இருக்கும் ஏய் சனியனே
கிண்டி பண்ணி போல நான் உங்களுக்கு சூடு வைப்பேன் போயிடுமா சீக்கிரம் போயிடு போயிடுமா தங்கடி என்னது நடிக்கிறியா எங்க வந்த எனக்கு தெரியாது நீங்க தானே ஆயிரம் தடவை சொல்லிருக்கீங்க என் விஷயத்த தலையிட கூடாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா <laughs> 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 இல்ல யாராவது கடத்திட்டு போயிருப்பாங்கன்னு சந்தேகப்படுறீங்களா தானா காணாம போறதுக்கு என் குழந்தைக்கு நான் எந்த குறையும் வைக்கலைங்க அவளை கண்ட மாதிரி பார்த்துட்டு இருந்தேன் மிஸ்டர் ராஜசேகர் குழந்தை காணா போனதுக்கு அப்புறம் அது சம்பந்தமா லெட்டர் போன் கால் ஏதாவது வந்ததா அப்படி எதுவும் வரலைங்க ஓகே மிஸ்டர் ராஜசேகர் குழந்தை பத்தி தகவல் கிடைச்சதுன்னா நான் உங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்றேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் சார் இட்ஸ் ஆல் ரைட் செல்வி <laughs> 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 என்ன பொண்ணு மக்கா வேலைக்கு போலியா போகணும் அப்பாவுக்கு எப்படி இருக்கு இப்ப பரவாயில்ல செல்வி வரையமா உன் துணை இருந்தா கூட துவச்சு கொடுத்துட்டு போறேன் தண்ணி வேணுமா நான் ஊத்துறேன் நானே எடுத்துக்கிறேன் நான் நான் ஊத்துவேன் நானே எடுத்துக்கிறேன் நான் தானே எடுக்க நான் நான் ஊத்துவேன் அம்மா பாருமா தண்ணி எடுக்க விட மாட்டேங்கிறாரு அக்கா பாவம் கை வலிக்குமேனு சொல்லி தண்ணிய நான் எரிச்சு ஊத்துறேன்னு சொன்னேன் கேட்க மாட்டேங்குது அண்ணே நீங்க நிறைய அவட்டுக்கு தண்ணி ஊத்தணும் அத போய் கவனிங்க சரிக்கா எடுத்துக்கோ ஆறு வருஷமா இந்த பேட்டையில ஓட்ட பக்கெட்டை வச்சு தண்ணி ஊத்திக்கிட்டு இருக்கு தொந்தரவு இல்லாத பைத்தியம் வரேன்கா வாமா
Apa? தங்கிடுறியா <laughs> நடந்து வரும்போது சத்தம் போடுறதுக்கு எவனுக்கு நான் இருக்கு போடுற கத்திய கீழ என்னடா விஷயம் அண்ணே நீங்க தான் அதுக்கு ஒரு தீர்ப்பு சொல்லணும் எப்ப பார்த்தாலும் உங்களுக்குள்ள ஒரே தயாராக தான் வெள்ளிக்கிழமை திரும்பி வந்து 
ஆமாங்க ஐயா இப்ப நீ பேசு அண்ணே நான் ஒரு டிரைவர் தேவை இல்ல விஷயத்துக்கு வா திங்கக்கிழமையே திரும்பி வருவேன்னு சொல்லிட்டு சேலத்துக்கு போனா வேலை இல்லாதனால சனிக்கிழமையே திரும்பிட்டேன் வீட்டுக்கு போய் பார்த்தப்போ வீட்டு கதவு சாத்தி இருந்துச்சு நான் ஒரு வாட்டி தட்டுனேன் ஒரு வாட்டி தட்டுனேன் இன்னொரு வாட்டி தட்டுனேன் இன்னொரு வாட்டி தட்டு இன்னொரு வாட்டியும் தட்டுனேன் இப்படி தட்டிக்கிட்டே இருந்தா பிரயோஜனம் இல்ல சீக்கிரம் கதவை தர வீட்டுக்குள்ள என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லு எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு வீட்டுக்குள்ள போய் பார்த்தப்போ நான் தொட்டு தாலி கட்டின என் பொண்டாட்டி இன்னொருத்த மடியில படுத்து கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா இவ்வளவு கொலை பண்ண வேண்டாமா நிறுத்து அண்ணே புருஷன் பொண்டாட்டிக்குள்ள எப்ப பார்த்தாலும் தகராறு தான் இதுக்கு எப்படியாவது ஒரு முடிவு கட்டுங்க திங்கக்கிழமை வர்றேன்னு சொல்லிட்டு வெள்ளிக்கிழமை வீட்டை விட்டு போன நீ சனிக்கிழமை வந்தப்போ உன் குடிசைக்குள்ள வேறொரு ஆள் இருந்திருக்கா ஆமண்ணே அடி பாவி இப்படியா பண்ணா அண்ணனும் எப்படி பாயிண்ட பிடிச்சிட்டாரு பாரு சரியான தண்டனை கொடுக்க போறாரு கொடுமையான நம்பிக்கை துரோகம் என்னன்னு நீ தாண்டா நம்பிக்கை துரோகி திங்கக்கிழமை வர்றேன்னு சொல்லிட்டு ஏண்டா சனிக்கிழமை வந்த தொட்டு தாலி கட்டின பொண்டாட்டிக்கு இப்படி ஒரு நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணலாமா இனிமே உனக்கும் அவளுக்கும் எந்த வித சம்பந்தமும் இல்ல உன்ன போல உத்தமிய இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததே இல்லப்பா நான் வருவா அண்ணே அந்த பொண்ணு மேல தானே தப்பு எப்படிரா புருஷன் இல்லாத நேரத்துல இன்னொருத்தன வர வைக்கல சும்மா இருடா சோமாரி அன்னைக்கு குடிசைக்குள்ள இருந்தவனே நான் தானடா
Brother.
கோயில்ல கல்யாணம் வச்சு நாலு பேருக்கு ஓட்டல்ல சோறு வாங்கி போட கூட நமக்கு தகுதி இல்ல இந்த நிலைமையில அந்த ரேடிய போட்டிக்காரன் பேராசைக்கு நம்மளால ஈடு கொடுக்க முடியாதுமா இத மனசுல வச்சுக்கிட்டு நடந்துக்க போலாம்னா <laughs> 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 மாங்கு <laughs> 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 சிறுதூரலும் சாரலும் மார்கழி மேகங்கள் கைப்பட்டால் நூறாயிரம் 
நீ பால் ஊத்துற வீட்டுல ஒரு அம்மா வேலைக்கு ஆள் கேட்டாங்கன்னு ஆமா கொண்டு போய் விடுறதா என்ன அதே வாங்கி கொடுங்கக்கா வீட்டு வேலை தான் எந்த வேலைய இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்ப சரி வா வர என்ன ம் என்ன கீதா எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கீங்கக்கா வீட்டுக்காரங்க எல்லாம் எப்படி ஐயா அம்மா ரொம்ப நல்லவங்க நல்லா பாத்துக்கறாங்க சரி வர சரிக்கா ஏன் கமலா இன்னைக்கு இவ்வளவு நேரம் என்ன பண்றதுக்கா கண்ணு குட்டி பால குடிச்சிருச்சு பாலும் தண்ணிய குடிச்சிருக்கு அம்மா செல்வி கல்யாணம் எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு அது ரொம்ப தூரத்துல இருக்குமா என் பொண்ணு அந்த ரேடிய பொட்டிக்காரன் பையனை கட்டணும்னு ஆசைப்படுற அவங்க அப்ப என்னடா குறைஞ்சது மூணு சவரனாவது போடணுங்கிறான் பத்தாயிரம் ரூபாய் ஆகும் என்ன பண்றது உங்க நல்ல மனுஷா வாமா பிச்சை எடுக்கிற அத்தனை குழந்தைகளை பிடிச்சிட்டு வந்திருக்கோம் ஆனா இந்த போட்டோ உள்ள குழந்தை அந்த குரூப்ல இல்ல சார் அப்படியா மெட்ராஸ் இருக்க சேரி பூரா ஒன்னு விடாம செக் பண்ணிட்டு இமிடியா எனக்கு ரிப்போர்ட் கொடுங்க ஓகே எஸ் சார் இந்த ஏரியாவில் எங்கேயாவது பார்த்து நான் ஸ்டேஷன் இன்ஃபார்ம் பண்ணேன் சரி சார் 
பார்த்தா பரதேசி மாறிக்கிற இம்மாம் பெரிய ஊடு வச்சு நிக்கிறிய எனங்கள்ட்ட எளிமையா இருக்கணும்ப்பா இதெல்லாம் அரசியல் வரா உனக்கு புரியாது உக்காரு கூடிய சீக்கிரத்துல புரிஞ்சுக்கிறேன் இது என்னப்பா புலிக்குட்டி இது எங்க தாத்தா துப்பாக்கியால சுட்டது இதை எதுக்குப்பா சொல்லணும் எட்டு வச்சாலே செத்துருமாப்பா இன்னப்பா இது இவ்வளவு பலகாரமா இது என்ன பிசாத்து பலகாரம் உனக்கு இந்த பிசல பண்ணி ரொம்ப நல்லா இருக்கு இருக்கு இருக்கா என்னது இது ஆடு என்ன பாம்பு சாப்பிட வச்ச போட்டது இந்த குளிருக்கு நான் தான் போட்டுக்க போறேன் செய்யலாம் ராத்திரி கூத்துக்கு ஜம்மு போட்டுட்டு போலாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சத்தம் போட்ட கடுத்து நிறுத்திக் வெளியே போட என்னடா பாக்கற தண்ணி அடிச்சாலும் தாய எனக்கு தெரியல கற்ப வித்து காசு சம்பாதிக்கிற பெண்களுக்கு காவல் காரம் தான் அண்ணி கற்ப கடவுளா நினைக்கிற என் தங்கச்சியோட கைய பிடிக்க இந்த காவல் நாயை மீறி வர இந்த குப்பத்தில் இன்னொரு ஆம்பளை பொறக்கணும்டா போடா பொறுக்கி வெளியே நீ சும்மா இரு 
काळे सांग वाटी बरा மைக்கேல் மதன காமராஜா எனக்கு பயப்படாத நீ போய் வேலைய பாரு கத்திக்கு வேலை வந்தாச்சு நான் ஒரு வழி அடி வாங்கணும்னு தலையில எழுதிருந்தா யாரால மாத்த முடியும் காமரேட் யாரா பாத்தார நீயும் ஒரே ஜாதி நானும் ஒரே ஜாதி அந்த பன்னி பைய என்னடான்னா எனக்கு நாலு பாட்டில் சாராயத்தை வாங்கி கொடுத்து உன்ன கொலை பண்ண சொன்னார் எங்க அங்க பின்னால நிக்கிறாம்பார் உன்னோட எதிரி என்ன கொலை பண்ற சத்தமே கேக்கல ஒருவேளை உயிர் போச்சா இனிமே இந்த பக்கம் வந்து திருட்டு நாய் வீட்டுல இருந்து பணத்தை திருடிட்டு வந்துட்டு உடம்பு சரியில்லை அதனால வேலைக்கு வரேன்னு போய் சொல்றியா ஐயா என்னையா சொல்றீங்க இதுல சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு இந்த நாள் டிராயர்ல வச்சிருந்த பணம் பத்தாயிரம் ரூபாய காணும் அதுக்கு நீ தான் காரணம் நீ தான் அந்த ரூம்க்குள்ள வர முடியும் வந்திருக்க பணத்தை திட்டிட்டு இப்ப ஒண்ணும் தெரியாம நடிக்கிறியா ஐயோ ஐயா அப்படி சொல்லாதீங்க இவங்க வீட்டுல இருந்து பணத்தை காணமா அதை நான் திருடிட்டேன் என் மேல பணி போடுறாருமா என்ன சார் அவங்க அது மாதிரி எல்லாம் திருடு மாட்டாங்க வீட்டுல நல்லா தேடி பாருங்க அவர் வீட்டுல தேடி பார்க்காம எங்க வந்து கேக்குறாரு யோ சும்மாரியா என்ன சுமார் திருட்டு பணத்தை வச்சு அந்த பொண்ணை என் பையன் தெல்ல கட்டலான்னு பாக்குறீங்களா இனிமே அது நடக்கவே நடக்காது ஏயா அந்த அம்மா தான் பணம் திருடலன்னு சொல்றாங்கல்ல சாராய கடையில உட்கார்ந்துகிட்டு சர்பத் தான் குடிச்சேன்னா எவன் நம்புவான் ஐயா நீங்க வேணா என் வீட்டுக்குள்ள வந்து நல்லா தேடி பாருங்க சத்தியம் நான் அந்த பணத்தை எடுக்கலையா திருட பணத்தை எவனாவது வீட்டுல வச்சிருப்பானா என்ன ஆச்சோ எங்க போச்சோ ஓஹோ இவங்க பொண்ணு கல்யாணத்துக்காக தான் அந்த பணத்தை தேடிட்டு வந்தாங்களா பொறுக்காது <laughs> அதனாலதான் 
அடுத்த திங்கள் கிழமைக்குள்ள பணம் வந்து சேரும் கவனம் போங்கயா கமலா என்னடாக்கா பணத்தை நீ குடுப்பியா நான் குடுக்குறியா இங்க இருக்குறவங்க எல்லாரும் சாட்சி நிச்சயம் <laughs> இந்த லாட்ஜில் பிராப்ளம் ஒண்ணு இல்லையே சாச்சா நாங்க அடிக்கடி வந்து போறோமா டிரைவர் வண்டி எடுப்பா உனக்கு என்ன வேணும் சொல்லு நான் வாங்கி தரேன் நான் என்ன கேட்டாலும் வாங்கி தருவீங்களா கண்டிப்பா வாங்கி தரேன் இந்தாப்பா நடக்கிறது <laughs> 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 எனக்கு ஒரு மேக்கப் பாக்ஸ் வேணும் வாங்கி தரம்மா இந்த கடைக்கு போலாமா எல்லாம் நல்லா இருக்கும் போட்டு இருக்க அப்பவே சொன்னேன் நம்மால முடியாத காரியத்துல தலையிட கூடாதுன்னு அடுத்த வாரத்துக்குள்ள எப்படிமா அந்த பணத்தை பரட்டி கொடுக்க போற என்ன பண்றதுன்னு தெரியலப்பா அடுத்த வாரத்துக்குள்ள அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுக்கலனா செய்யாத குற்றத்துக்கு அந்த பொண்ணம்மாக்காவோட மானம் போயிடும் அத காரணமா வச்சு அந்த ரங்கசாமி கல்யாணத்தை நிறுத்திருவான் அந்த பணத்தை எப்படியாவது கொடுத்தணும்பா வ 
வர்ற சனிக்கிழமை ராத்திரி சரியாக பன்னெண்டு மணிக்கு சென்னை பீச் ரோட்டில் இருக்கிற காந்தி சிலைக்கு அருகில் உள்ள போஸ்ட் பாக்ஸ் முன்னாடி இருபதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொண்டு வந்து வைக்க வேண்டும் அப்படி வைத்தால் உன் குழந்தை திரும்ப கிடைக்கும் இல்லாவிட்டால் உன் குழந்தை பிணமாகத்தான் கிடைக்கும் இப்படிக்கு கமலா கேங் சரி நீங்க ஆபீஸ்க்கு வந்து அந்த டொனேஷன் வாங்கிக்கங்க நான் செக்காவே கொடுத்துடுறேன் தேங்க் யூ மேடம் வரேன் சார் வாங்கிக்கங்க நான் அங்க இருக்கும்போதுதான் அந்த மெட்டல் லெட்டர் வந்து இன்ஸ்பெக்டர் கல்பனா ஏன் எங்களுக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணல அது மட்டும் இல்ல அந்த பணத்தை கொடுக்க வந்தாம தயாரா இல்ல இஸ் இட் எஸ் அந்த எவிடன்ஸ் எங்களுக்கு கிடைச்சா நல்லா இருக்கும் எதுக்கும் மிஸ்டர் ராஜு சைட் கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசி பாருங்களே ஓகே இன்ஸ்பெக்டர் அதுல இருக்கிற சீரியஸ்னஸ் எனக்கு நல்லா புரியுது ஆனா அதனால தான் சொல்றேன் அந்த பணம் இருபதாயிரத்தை கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க அதை அப்படியே உங்ககிட்ட திருப்பி கொடுத்துருவோம் அது மட்டும் இல்ல அந்த லெட்டரையும் அந்த பணத்தையும் வச்சு தான் அந்த குழந்தை கடத்துற கும்பலை பிடிக்க முடியும் ஓகே இன்ஸ்பெக்டர் அந்த கேஷ நான் கொடுக்குறேன் ஆனா இந்த விஷயம் வேற யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் காந்தி சில
கமலா முதலாளி வந்துகிட்டு இருக்காருமா இப்ப என்னம்மா பண்ண போறோம் எனக்கு ஒண்ணும் புரியல போற <laughs> அவங்களும் பணத்தோட வந்திருக்காங்க என்ன பண்றதுன்னே புரியல நீங்க தான் வந்து எப்படியாவது அந்த நிச்சயத்தை நிறுத்தணும்க்கா அக்கா அம்மா பாத்துக்கங்க நான் வந்துடுறேன் என்னமா பண்ண போறேன் வந்து சொல்றேன் நாளைக்கு <laughs> 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 வருவாங்க <laughs> <laughs> நாளைக்கு வந்து <laughs> Thank you. 
என் ஊர் மதுர பக்கம் என் பாட்டு மனசில் நிற்கும் நாம் பாடு நேரம் ரா போதுதான் நீர் தூங்கும் நிலமும் தூங்கும் ஆசாய நிலவும் தூங்கும் நான் தூங்க மாட்டேன் ரா கோழிதான் என்னோடு நூலும் இல்ல பின்னோடு வாழும் இல்ல என்னோடு நூலும் இல்ல பின்னோடு வாழும் இல்ல காத்தோடு போகும் காத்தாடினா என் ஊரு மதுர பக்கம் என் பாட்டு மனசில் நிற்கும் நாம் பாடும் நேரம் காப்போதுதா
கடவுளே தெரிஞ்சோ தெரியாமலும் நான் யாருக்கும் எந்த துரோகமும் செய்யல இன்னைக்குதான் என் வாழ்க்கையில முத முதல்ல ஒரு ஏழு பொண்ணோட கழுத்துல தாலி ஏறதுக்காக நான் பண்ண தவறு இன்னொரு பொண்ணோட தாலிக்கு தஞ்சாவூர் திண்டுக்கல் திருச்சி ஆகிய ஊர்களில் கத்தியால் குத்தி மூன்று பேரை கொலை செய்த நைனா சுப்பையாவை போலீஸ் தேடுகிறது அவர் சென்னையில் கத்தியும் கையுமாக அலைவதாக தெரிகிறது வெளிநாட்டுடன் ரகசிய தொடர்புள்ள இவரை பற்றிய தகவல் தெரிவிப்போருக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் பரிசீலிக்கப்படும் என்று கமிஷனர் அறிவித்திருக்கிறார் என்ன கோடிருக்க கூப்பிடுறாங்க <laughs> இருக்கான் <laughs> 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 என்ன என்ன சொல்ற பின்னா 
அம்மு ஒரு சின்ன லெட்டர் போட்டிருக்க இருபதாயிரம் ரூபா கிடைச்சிருக்குதுன்னா அதனால நாம ஒரு லெட்டர் போட்டா எவ்வளவு நாள் வாங்கலாம்னு கமலா நான் எவ்வளவு நாளைக்கு வாடகைக்கு ஆட்டோ ஓடுறது சொந்தமா ஒரு ஆட்டோ வாங்கண்ணா அதுக்கு என்ன பண்ண சொல்ற நீ ஒன்னும் பண்ண வேண்டாம் அந்த குழந்தையை வச்சு அவங்க அப்பங்க லட்ச கணக்கில் பணம் நான் வாங்கி காட்டுறேன் வசதியாக <laughs> <laughs> நீ என்ன கட்ட போறியா தங்கத்தை கட்ட போறியா குழந்தையை வச்சு நான் பணம் வாங்குறதுல உனக்கு என்ன நஷ்டம் யோ கம்மனியா பச்சை குழந்தையை வச்சு பணம் பறிக்க பாக்குறியே நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷனா என்ன பெரிய குழந்தை குழந்தைங்கற அவنه நீ பத்த குழந்தையா ஆமாயா நான் பத்த குழந்தை தான் ஏ குழந்தையோட இருக்கிற பொண்ணை கட்டிறதுக்கு உங்க அம்மா சம்மதிக்க மாட்டங்களோ அது எப்படி சம்மதிப்பாங்க அப்படியா அப்படினா நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் உங்க அம்மா என்ன தரத்துறன்னு சொன்னா நீ தரத்துற மாட்டேன்னு என்ன நிச்சயம் ஏய் பாய் மூடு நான் சொன்ன மாதிரி அம்மாவோட அப்பாட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிறது ஒத்துக்கிறியா இல்லையா சார் தான் நிறுத்தியா இந்த மாதிரி சம்பாதிக்கிறத விட பொண்ணை வச்சு சம்பாதிக்கிறாளே அந்த பாலமணி அவ வீட்டு முன்னாடி சும்மா ஒரு ஸ்டூல் போட்டு உட்கார்ந்த போதும் இதோட ஜாஸ்தியா சம்பாதிக்கலாம் என்னடி சொன்ன மேல கைய வச்ச மரியாதை கட்டிடும் இன்னொன்னு எனக்கு தாலி கட்டல நான் வெச்சுக்கோ என்னடி என்கிட்டயே அவ திமுற காட்டற என்ன பழிச்சிட்டு இந்த ஏரியால வளந்துரு நீ தொலைச்சிடுவேன் அட போயா இந்த கமலா கிட்ட அவன் பாச்சால பழிக்காத அதையும் தான் பாத்துறோம் ஆமா பெரிய பிஸ்தா இவரு கம்மனு போயா ஏகா அந்த ஆளு கரெக்டா பண்ணி போறானா அந்த ஆளை பத்தி இப்பதான் உங்களுக்கு தெரியுதா நம்ம என்னூர் ஆட சாரா எங்க வச்சானே ஒன்றரை கண்ண சொடலமுத்து அவன் கூட சேந்தையில இருந்து தினம் ஒரு பொண்ணை கூட்டிட்டு வரான் முன்ன மாதிரி இல்லக்கா ரொம்ப கெட்டு போயிட்டான் போன போட்டண்டா ஆமா நீ என்கிட்ட முதலையே சொல்லல நீ <laughs> 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 ஆமா <laughs>
குழந்தைங்களை கடத்துற கும்பலுக்கு தலைவி மத்த குழந்தைகள்லாம் எங்கடி எனக்கு எந்த குழந்தைய பத்தியும் தெரியாது சார் சொல்றது நம்பிக்கை சார் சொல்றது நம்பிக்கை உனக்கு தெரியலண்ணா அம்மாவோட அப்பாக்கு எதுக்காக லெட்டர் எழுதின
ரவி கொலை வழக்கில் கமலாதான் ரவியை கொலை செய்தார் என்று சரியான சாட்சியங்கள் மூலம் நிரூபிக்கப்படவில்லை ஆகவே கமலா நிரபராதி என்று கருதி இந்த நீதிமன்றம் அவளை விடுதலை செய்கிறது Oh, oh, oh. 